ఇంకా పెంటాగన్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాము పెంటాగన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేసినట్టయితే పెంటాగాన్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు చేసేయడానికి మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ ఓకే అసలు పెంటాగాన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద పెంటాగాన్ పెంటాగాన్ అనేటప్పటికి కన్నా ఫైవ్ సైడ్స్ పెంటా అనగా ఫైవ్ అని అర్థం అనమాట పెంటాగాన్ ఓకే పెంటా అంటే ఫైవ్ సైడ్స్ అని అర్థం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సైడ్స్ ఉండేది ఏంటైనా మనం పెంటాగాన్ అంటాం మరి ఎక్కడ చూడండి వచ్చి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా పెంటాగాన్ మరి దీనికి దీనికి ఏంటి డిఫరెంట్ షేప్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంది కానీ ఫైవ్ సైడ్స్ ఇందులో ఒకలా ఉన్నాయి ఫైవ్ సైడ్స్ ఇందులోనే ఉన్నాయి ఫైవ్ సైడ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి ఇది పెంటాగాన్ ఇది పెంటాగానే కానీ ఈ రెండింటికి ఒక డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది కన్నా వచ్చి దీన్ని ఈక్వలేటర్ పెంటాగాన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈక్వలేటర్ పెంటాగాన్ నే రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ అని కూడా అంటాం అసలు ఈక్వలేటర్ పెంటాగాన్ అనేటప్పటికి ఫైవ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ లెంత్ ఉంటుంది ఈక్వలేటర్ పెంటాగాన్ అనేటప్పటికి మనకి ఫైవ్ సైడ్స్ కూడా లెంత్ ఇది టూ అయితే ఇది టూ 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 ఉంటుంది అనమాట వచ్చి ఓకే ఈక్వలేటర్ పెంటాగాన్ లో అనేది రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ లోని ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఓకే కదా కన్నా ఇందులో ఆల్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటది అనేది మనకు తెలిసింది కన్నా వచ్చి ఎస్ రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ యాజ్ ఫైవ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఎస్ కన్నా అర్థమైంది మరి ఇర్రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ ఏంటి సారంటే ఇందులో ఇర్రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ అనేటప్పటికి కన్నా ఇందులో ఫైవ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలని ఏమీ ఉండదు కన్నా వచ్చి పెంటాగాన్ అంటే ఫైవ్ సైడ్స్ ఉంటాయి కానీ ఫైవ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉండవు అనమాట నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ హ్యాజ్ నాట్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సైడ్స్ ఓకే ఇర్రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ హ్యాజ్ నాట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఓకే కదా కన్నా ఇది కూడా మీకు అర్థమైంది అంటే మీకు రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ కిని రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ గురించి మీకు విషయం అయితే అర్థమైంది కన్నా వచ్చి ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చి పెంటాగాన్ గురించి కంప్లీట్ గా మనం నేర్చుకుందాం కన్నా వచ్చి ఒక పెంటాగాన్ అనేటప్పటికి వెట్టిసిస్ ఎన్ని ఉంటాయి కౌంట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వెట్టిసిస్ ఉంటాయి సైడ్స్ ఫైవ్ ఉంటాయి అది మీకు తెలిసిందే వెట్టిసిస్ కూడా ఫైవ్ ఉంటాయి ఎస్ యాంగిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చి కన్నా ఓకే ఫైవ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఉంటాయి కన్నా వచ్చి ఓకే రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ లో వచ్చేటప్పటికి రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ లోని ఈచ్ యాంగిల్ అంటే ప్రతి యాంగిల్ కూడా అంటే ఇప్పుడు సో ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఇది ఎంత ఉంటుంది ఇది ఎంత ఉంటుంది ఇది ఎంత ఉంటుంది ఇది ఎంత ఉంటుంది ఓకే కన్నా కన్నా ఎస్ వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చి మరి ఈ రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ లో వచ్చేటప్పటికి కన్నా ఈ రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ లో ఈచ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఒక ఈచ్ యాంగిల్ అనేది మనకి ఎంత ఉంటుంది అంటే కన్నా వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కన్నా వచ్చి ఓకే ఈచ్ యాంగిల్ ఇన్ ఏ పెంటాగ్ రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ ఈస్ వన్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఇన్ ఈ సారీ ఇన్ రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ లో ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఓకే కదా కన్నా వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటే మరి మొత్తం ఈ యాంగిల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఈ ఈ యాంగిల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మరి మొత్తం వన్ నాట్ ఎయిట్ లేని ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఎయిట్స్ కలిపితే సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ లోపల ఉన్న ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ మొత్తం ఎంత వస్తుంది అప్పుడు ఎస్ మనకి మొత్తం యాడ్ చేస్తే మొత్తం సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ మొత్తం ఉండే లోపల ఉండే యాంగిల్స్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఫైవ్ ఫార్టీ అనేది ఉంటుంది కదా ఫైవ్ ఫార్టీ ఓకే సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ పెంటాగోన్ ఈక్వల్స్ టు ఎందుకన్నా ఫైవ్ ఫార్టీ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇన్ రెగ్యులర్ పెంటాగాన్ ఈజ్ ఫైవ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఎస్ కన్నా ఫైవ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అయితే మీరు యాడ్ చేసుకొని చూసుకోండి యాడ్ చేసుకొని చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈచ్ వన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కదా వన్ నాట్ ఎయిట్ కాబట్టి వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఓకే ఫైవ్ ఫార్టీ అనేది అవుతుంది కన్నా వచ్చి ఓకే అంటే మీకు సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ తెలిసింది అండ్ ఈచ్ యాంగిల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటుందనే సంగతి కూడా మనకి క్లారిటీగా అర్థమైంది కన్నా వచ్చి ఓకే ఒక ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అనేది ఈచ్ వన్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంటుందని సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ వచ్చి ఫైవ్ ఫార్టీ ఉంటుందని మనకి క్లారిటీ వచ్చింది ఎస్ మరి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటుంది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి కానీ ఓకే ఓకే ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే ఇవి కన్నా చూడండి ఇది ఎక్స్టీరియర్
అంటే ఇప్పుడు వచ్చి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఒకటి మనకి సెవెంటీ టూ మరి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి సిక్స్ ఉంటాయి కదా మరి సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వచ్చి పెంటగన్ లో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ ఓకే కదా కన్నా సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ కన్నా వచ్చి ఒక్కొక్కసారి చూడండి కన్నా మళ్ళా మనకి పెంటాగాన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి కన్నా మరొకసారి నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి కన్నా ఒక కన్నా మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే కన్నా నేను చెప్పే విధానం మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలనిపిస్తున్నట్టయితే కన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి కన్నా నేను పెట్టి నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటాను నచ్చితే ఖచ్చితంగా నేను ప్రతి వీడియో మీకు చూడాలి నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ సార్ బాగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కన్నా నెక్స్ట్ కన్నా ఇంకొకటి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి కన్నా వచ్చి ఓకే మీరు షేర్ చేయడం వల్ల నాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది కన్నా కంపల్సరీ నాలెడ్జ్ పది మందికి చేరుతుంది కూడా కన్నా వచ్చి ఓకే నెక్స్ట్ కన్నా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పెంటాగొనల్లో రెగ్యులర్ పెంటాగొనల్లో ఫైవ్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఫైవ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఫైవ్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అయితే ఇన్ ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ వన్ నాట్ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎస్ మరి ఇర్రెగ్యులర్ పెంటాగన్ అంటే ఏంటి ఇర్రెగ్యులర్ పెంటాగన్ లో ఫైవ్ సైడ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండ ఉంటాయి నెక్స్ట్ యాంగిల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ మాత్రం కంపల్సరిగా ఫైవ్ ఫార్టీ ఏ ఉంటాయి సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్స్ టు కంపల్సరీ త్రీ సిక్స్టీ ఏ ఉంటాయి కనవచ్చు కానీ ఈచ్ యాంగిల్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది కనవచ్చు ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటాను కన్నా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్